Всем привет, друзья, и да, я понимаю то, что мы не виделись больше месяца, но на это были весомые причины, которые я чуть позже озвучу. Как я заметил, прошлое видео вам очень понравилось, и я решил записать что-то похожее. На этот раз я буду проходить Geometry Dash, но исключительно на пробеле своей клавиатуры, и это вообще не просто. Поначалу мне казалось, что все будет очень легко, но, как оказалось, играть на пробеле гораздо сложнее, чем на мышке или даже телефоне, потом поймете почему. Как минимум из-за того, что я за всю жизнь никогда не пробовал играть в подобные игры на пробеле и просто-напросто не понимал, что это такое. Но сегодня я попробую пройти все уровни именно таким образом, и это будет непросто. Ну а перед началом видео я вам хочу посоветовать очень хороший приватный сервер. Он, конечно, начинающий, и пока что у него не такое большое комьюнити, но я вам советую попробовать в это поиграть, потому что я недавно скачивал, никаких вирусов тут, естественно, нету. В общем-то, я скачивал, пробовал поиграть, и мне, в принципе, все понравилось. Так что, ребята, после этого видео зайдите и зацените данный приватный сервер, потому что, ну, он очень классный, не лагучий, и все тут получают рейд. Ссылка будет в описании. Я думаю, это не стоит показывать на простых уровнях, потому что они проходятся что на пробеле, что на мышке очень просто. 5 минут вперед. Воу. Итак, сейчас у нас тайм-машин. Как вы помните, на спидране я тут даже на мышке не мог нормально пройти, но в этот раз, не знаю почему, все получилось достаточно просто. Ой, как же неудобно, вы бы знали просто, вы бы знали. Это очень жестко. Да, я периодически буду вставлять свои реакции и слова, потому что дальше будет не так все легко. Фух, это, это было очень близко, ничего себе. Я надеюсь, вам этот пробел не сильно мешает. Я специально даже мембранку взял, чтобы сильно этот пробел не орал. Поэтому вот так вот. Но я прошел джампер, поэтому все хорошо. Играем в следующий уровень. И вот так вот. Вот еще, кстати, идет парочка обычных уровней. А потом уже начнется демон. Окей, следующий уровень. Это последний уровень, там, где можно немного отдохнуть. Потому что дальше идет клапстеп. Дальше идет электродинамикс, на котором я сольюсь минимум раз 10, наверное. Итак, клапстеп. Он, конечно, меня очень взбесил, потому что... Ну, серьезно. Вот, чтобы вы понимали, все эти уровни я проходил на телефоне, в принципе, без проблем. Не знаю почему, но именно на пробеле играть сложнее всего. Я не знаю, по-моему, даже на гитаре не так сложно будет играть. Не, на самом деле, если я это пройду сейчас с первой попытки, то я просто буду про этой игры. Вот на самом деле... Чуваки, вы шутите, что ли? Вы что, шутите? Как я это прохожу на пробеле, господи? Что ты творишь? Ё-моё! Дима, понимаете? Вот этот человек, который я сейчас прошел с первой попытки на пробеле, он на стриме сливался на клапстепе два раза, когда спидранил. Как такое вообще может быть? Вот, собственно, я прошел клапстеп, и дальше была парочку легких уровней. Но перейдем сразу на теорию в Everything 2. Конечно, несколько раз я тут посливался, побомбил, но это не самое жесткое, что было. Дальше начался просто какой-то бред, можете посмотреть. Фух. Нифига себе, что я творю? Нет, ну почему? Ну, не может такого быть. Ну не может просто такого быть, я все прошел. 92%! Мне там просто надо было вверх взлететь. А я там как-то кликать начал. Господи! Ну и, собственно, дедлокат. Ну и вот я дошел до предпоследнего уровня. Я не знаю, сколько тут будет попыток, но я надеюсь, не больше 10, потому что хочется побыстрее, конечно, пройти его. Ой, господи, ну почему? Чуваки, играть на волне просто нереально на таком пробеле, потому что... Ну вы сами посмотрите, мне надо вот так прям нажимать. Жесть вообще. Так, залетаем тупо в ад. Тут у нас куча дракончиков, которые нас съели. Фух, давай просто, просто давай. Я тебя прошу. Ура! Дедлок от пройден. Все. Не знаю, на видео, по-моему, покажется, что это вообще было несложно, но я записывал этот геймплей около двух часов. Если вы не помните, рекорд моего спидрана был 35 минут. То есть я проходил на пробеле в 4 раза больше. И могу объективно сказать то, что это намного сложнее. Я, конечно, не пытался пройти эти уровни на скорость, но это пока что. Если вам, в принципе, вкатывают такие темы, то есть прохождение ГД со всякими там челленджами, с таймером и все такое, то ставьте лайк, пишите комментарии, потому что сейчас в этой игре я не знаю, что еще можно записывать. Ну серьезно, обновлений не было три года. Роберт, что ты делаешь? Господи, Rockstar за это время сделали GTA 5. Все, короче. Я сейчас так забомблю, что видео растянется на 20 минут. 
Мне это не надо. В общем-то, ребята, прошу вас оценить это видео, потому что если вам это понравится, то видео будут выходить раз в неделю как минимум, потому что вам будет нравиться этот формат, его делать в принципе не так уж и сложно, и я более-менее вернусь на YouTube. Да, я не снимал, потому что у меня была учеба, все такое, бла-бла-бла, я думаю, вам не стоит это рассказывать, потому что я думаю, что у вас то же самое, ну, по крайней мере, кто учится в последних классах или в институте. Так что, ребята, я заканчиваю это видео, надеюсь, вам понравилось. И приходите сегодня на стрим, я там поиграю, порассказываю что-нибудь и все такое подобное. Всем пока.